हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल वोल्ट मीटर रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर रैम टाइप यानी कि रैम टाइप वोल्ट मीटर की हम आज स्टडी करेंगे तो रैम टाइप वोल्ट मीटर बेसिकली ऐसा वोल्ट मीटर होता है जो कि रैम सिग्नल इनपुट रैम सिग्नल को मेजर करता है ठीक है और रैम सिग्नल का यूज करके आप इनपुट को मेजर कर सकते हैं ठीक है और जो आपका रिजल्ट होगा वो डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगा देखिए जरा किस तरह से इसका रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर थर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ रैम टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर इज टू मेजर द टाइम दैट अ लीनियर रैम वोल्टेज टेक टू चेंज फ्रॉम लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू जीरो वोल्टेज और वाइस वर्षा यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो इसको एक टाइम मेजर करना है बेसिकली हम यहाँ टाइम मेजर करते हैं और उस टाइम से हम उस टाइम को हम कैलिब्रेटेड स्केल पे वोल्टेज की फॉर्म में रीड करते हैं और वो टाइम जो कि लीनियर रैम वोल्टेज लेता है चेंज करने के लिए अपना लेवल किसी एक सर्टेन वोल्टेज से जीरो की तरफ या फिर जीरो से किसी एक सर्टेन पॉइंट तक जाने के लिए जो अपना टाइम एक रैम वोल्टेज लेता है उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं और उसे कैलकुलेट करके हम उसको कैलिब्रेटेड स्केल पे कैलिब्रेटेड मीटर का यूज करके हम डिजिटल वोल्ट मीटर की हेल्प से हम उसे वोल्टेज की फॉर्म में रीड कर लेते हैं तो बेसिकली ये इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि जो भी हम वोल्टेज रीड करेंगे उसे टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस टाइम को कैलिब्रेट करके वोल्टेज की फॉर्म में कैलिब्रेटेड मीटर की हेल्प से डिजिटल मीटर की हेल्प से हम उसे रीड कर लेंगे ठीक है द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रैम टाइप डीवीएम इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम अ लीनियर रैम वोल्टेज टू राइज फ्रॉम जीरो वोल्ट टू द लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज और टू डिक्रीज फ्रॉम द लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज टू जीरो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एक रैम वोल्टेज अपने एक सर्टेन लेवल से जीरो की तरफ या जीरो से किसी सर्टेन लेवल तरफ जाने में जो टाइम पीरियड लगाता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम वोल्टेज की फॉर्म में कैलिब्रेटेड मीटर की हेल्प से रीड कर लेते हैं ये लिखा है दिस टाइम इंटरवल इज मेजर्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर एंड द टाइम एंड द काउंट इज डिस्प्लेड एज अ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटिंग ट्यूब्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटिंग जो ट्यूब्स यानी कि मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर का हेल्प करके मीटर की हेल्प से हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली हम उसे मेजर कर सकते हैं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ये इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका टाइमिंग डायग्राम है टाइम कन्वर्जन है वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन इसको हमें ही समझना है बस सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए क्या है ये एक रेंजिंग एंड एटीन्यूटर सर्किट है यानी कि जो भी इनपुट आएगा उसको रेंज में लेके आएगा ठीक है और उसे एटीन्यूएट करेगा जो भी आएगा उसे एटीन्यूएट करेगा उसको रेंज में लेके आएगा ताकि वो नेक्स्ट स्टेज जो है इसका इनपुट कंपेरेटर कंपेरेटर में जाने के लिए बिल्कुल वो हमारा इनपुट एकदम रेडी हो जाए तो उसको रेंज और एटीन्यूएट करने के लिए लगाया सबसे पहले ये कंपेरेटर है इसे इनपुट कंपेरेटर बोलते हैं इसका एक इनपुट तो है जो इनपुट वोल्टेज है जो वोल्टेज हमें मेजर करनी है जो हमारी टेस्ट वोल्टेज है जो रेंजिंग एंड एटीन्यूटर से पास होके आएगी वो है और जो दूसरा इनपुट है वो रैम जनरेटर के थ्रू आ रहा है एक रैम वोल्टेज के रैम वोल्टेज यहाँ पे दूसरे पे हमें यहाँ पे कंपेरेटर के इनपुट पे मिलेगी उसके बाद ये कंपेरेटर सेकेंड है इसका एक टर्मिनल रैम वोल्टेज के इक्वल है और दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंड किया हुआ है ठीक है कंपेरेटर का बेसिकली क्या काम होगा ये दोनों कंपेरेटर रैम वोल्टेज को जो भी रैम वोल्टेज आएगी उसे जो भी दूसरा टर्मिनल होगा उससे कंपेयर करेंगे और जब भी रैम वोल्टेज उसके इक्वल हो जाएगी तो आउटपुट मिलना हमें स्टार्ट हो जाएगा चाहे यहाँ पे हो अगर यहाँ पे मान लीजिए रैम वोल्टेज की नीचे वाले ग्राउंड कंपेरेटर की बात करें अगर रैम वोल्टेज की कोई वैल्यू है और जैसे ही वो जीरो के बराबर हो जाएगी तो ग्राउंड कंपेरेटर हमें एक पल्स देगा ठीक है और यहाँ पे जो भी रैम पारी होगी जब भी उस रैम की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के बराबर होगी तब ये इनपुट कंपेरेटर हमें पल्स देगा तो इस तरीके से ये दोनों हमारे ग्राउंड और इनपुट कंपेरेटर काम करेंगे फिर उसके बाद हमने एक ऑसिलेटर यूज की है ऑसिलेटर का काम क्या होता है ऑसिलेटर क्लॉक पल्स जनरेट करता है ठीक है ना ट्रेन जनरेट करता है बेसिकली एक स्क्वायर पल्स की ट्रेन जनरेट करता है जो कि हमारे गेट को गेट में जाती है जब भी गेट हमारा स्टार्ट होता है जब ऊपर से इसे स्टार्ट पल्स मिलेगी तो स्टार्ट होगा और क्लॉक पल्स इसमें से पास होंगी जितनी भी क्लॉक पल्स पास होंगी वो काउंटर हमारा उसे काउंट करेगा और काउंट करने के बाद उसे कैलिब्रेटेड मीटर पे वोल्टेज की फॉर्म में हमें उसे वो प्रोवाइड करा देगा ये सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर का काम क्या है ये मल्टी वाइब्रेटर रैम जनरेटर को तो ट्रिगर करता ही है साथ साथ काउंटर को रिसेट करने के भी उपयोग में लाया जाता है तो अब इसकी हमने ये कंस्ट्रक्शन देखी किस तरीके से बनाए अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है तो अगर हम इसक
आपको देखना पड़ेगा ये जो यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम बना हुआ है इसे देखें ये जो डॉटेड सिग्नल है बेसिकली ये इनपुट सिग्नल है ठीक है ये जो डॉटेड सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल है जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ है यही इनपुट सिग्नल है उसके बाद ये जो ट्वेल्व वोल्ट से जो एक सिग्नल आया है जो रैम्प हो गया है बाद में ये हमारा कौन सा सिग्नल है जो रैम्प सिग्नल ने जनरेट किया है ये वाला सिग्नल है तो ये डॉटेड सिग्नल सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है ये कहा जाएगा रेंजिंग एटिनेटर में जाएगा इसकी रेंजिंग हो जाएगी एटिनेट हो जाएगा अगर इसका कोई ऐसा अननोन कॉम्पोनेंट होगा इसमें तो वो रिमूव हो जाएंगे उसके बाद ये आपको एक कंपेरेटर के इस वाले इनपुट पे यहाँ पे मिलेगा आपको ठीक है उसके बाद रैम जनरेटर से जो रैम जनरेट हो रही है वो मिलेगी अब कंपेरेटर इनपुट कंपेरेटर आउटपुट कब देगा स्टार्ट पल्स कब देगा जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों का मैग्नीट्यूड जो कंपेरेटर के इनपुट पे दोनों टर्मिनल पे जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल और रैम सिग्नल जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा उस समय कंपेरेटर जो है स्टार्ट पल्स देगा गेट को ये कब हुआ ये यहाँ पे हुआ देखिए इस पॉइंट के बाद दोनों का जो मैग्नीट्यूड uh, है वो क्या है बराबर है ठीक है इससे बोला आपने फर्स्ट को या फिर पॉइंट ऑफ को इंसिडेंस यानी कि इस पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जैसे ही ये पॉइंट आएगा क्या होगा आपका ये इनपुट कंपेरेटर स्टार्ट पल्स देगा किसको गेट को गेट आपका ओपन हो जाएगा देखिए ये है आपका गेट के लिए बनाया है गेट का टाइमिंग इस समय गेट आपका ओपन हो गया है ठीक है गेट आपका ओपन हो गया जैसे ही गेट ओपन होगा तो ऑसिलेटर से जो पल्सिस होंगी वो पल्सिस पास होती रहेंगी काउंटर की तरफ काउंटर उसे काउंट करता रहेगा ये पल्सिस आपकी पास होना स्टार्ट हो गई है अब जैसे ही ये रैम सिग्नल यहां पर आएगा जीरो पे ठीक है जीरो पर आएगा ये रैम सिग्नल जीरो हो जाएगा रैम सिग्नल जीरो होगा तो रैम सिग्नल अब इस कंपेरेटर का काम आएगा इस कंपेरेटर पे तो देखिए इनपुट सिग्नल तो जीरो नहीं हुआ है लेकिन रैम सिग्नल जीरो हो गया है यहां पर इनपुट सिग्नल आ रहा है इधर जीरो हो गया है लेकिन यहां ये अभी जब तक नहीं देगा जब तक कि दोबारा बराबर नहीं होगा लेकिन यहां पे देखिए बराबर हो गया क्योंकि यहां पे एक टर्मिनल तो जीरो है ही और रैम जनरेटर से जो इनपुट आ रहा था वो भी जीरो हो गया तो अब ये ग्राउंड कंपेरेटर स्टॉप पल्स देगा इसे और ये गेट जो है आपका क्या होगा स्टॉप हो जाएगा गेट के स्टॉप होते ही क्या होगा इसका जो गेट स्टॉप हो गया और जो जितनी भी पल्स काउंट कर रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे अब ये जितनी भी पल्स काउंट किए हैं ये देखिए ये वोल्टेज था रैम वोल्टेज ये रैम वोल्टेज किसमें चेंज हो गया टाइम में कन्वर्ट हो गया ठीक है ये टाइम में कन्वर्ट हो गया और ये जो टाइम है ये काउंटर काउंट करेगा ठीक है और इसको कैलिब्रेटेड मीटर के हेल्प से हम वोल्टेज की फॉर्म में हम इसे देख लेंगे तो ये इसकी बेसिकली वर्किंग थी एक बार फिर से देख लेंगे इनपुट इनपुट से इनपुट मिलेगा हमें डॉटेड वाला इनपुट है ये हमें इनपुट आया यहाँ पे ये हमारा जो रैम्प है ये हमारा रैम जनरेटर जनरेट कर रहा है जिस पॉइंट पे ये डॉटेड और रैम बराबर होंगे इसे बोलेंगे फर्स्ट को तो फर्स्ट को जैसे आएगा कंपेरेटर इनपुट कंपेरेटर स्टार्ट पल्स दे देगा गेट स्टार्ट हो जाएगा गेट स्टार्ट हो गया देखिए देखिए गेट के लिए गेट स्टार्ट हो गया यहाँ से और ये जो पल्सेस ऑसिलेटर से पास हो रही हैं ऑसिलेटर से ये स्क्वायर पल्सेस जो पास हो रही हैं ये स्क्वायर पल्सेस गेट से पास होके काउंटर की तरफ जाना स्टार्ट होंगी काउंटर इन्हें काउंट करने लगेगा अब क्या होगा जैसे ही ये वाला पॉइंट आएगा जब रैम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रैम की वैल्यू ये जीरो होगी तो यहाँ भी जीरो हो जाएगी यहाँ भी जीरो हो जाएगी लेकिन इस समय पल्स कौन सा देगा जब वो पल्स देगा जिसमें दोनों टर्मिनल बराबर होंगे तो बराबर कहा होंगे क्योंकि ये तो जीरो हो गया और ये ग्राउंड है तो पहले से जीरो है तो अब ये कंपेरेटर ऐसा है जिसके दोनों टर्मिनल पे इक्वल वोल्टेज है तो ये स्टॉप पल्स देगा ये स्टॉप पल्स देगा तो गेट स्टॉप हो जाएगा उस से जो भी पल्सेस पास हो रही थी वो पास होनी बंद हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा काउंटर जो है हमारा काउंटिंग बंद कर देगा और जो भी ये काउंट करेगा रीड आउट जो भी रीड आउट होगा उसे हम कैलिब्रेटेड मीटर पे वोल्टेज की फॉर्म में रीड कर लेंगे तो ये बेसिकली ड्रॉप डायग्राम और टाइम कन्वर्जन डायग्राम वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन डायग्राम की हेल्प से हमने आपको रैम टाइप डीवीएम का वर्किंग समझाया आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू